أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرمانيت درش سوتا مندلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى مهان دايالو تايتيني آپون باندا دير توبار شجوك ديتي بھالو باشن তিনি চান বান্দারা এবাদতের মাধ্যমে তার নৈকট্য লাভ করুক এই উদ্দেশ্যে তিনি আমাদের জন্য বছরে কিছু বরকতময় ও কল্যাণবাহী দিন রেখেছেন যাতে আমলের সবাব বহু গুণে বৃদ্ধি করা হয় এই দিনগুলোতে আমল করা তো বছরের অন্যান্য দিনের তুলনায় অনেক বেশি নেকি ও কল্যাণ বয়ে আনে এমন দিনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন এ দিনগুলো এমন যে রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যেগুলোকে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ দিন বলে আখ্যায়িত করেছেন তাতে আমলের প্রতি তিনি উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং এই দিনগুলোর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে শুধু এতটুকুই যথেষ্ট যে আল্লাহ তালা এই দিনগুলোর কসম করেছেন যে কারণে এই দশ দিন বছরের শ্রেষ্ঠ দশ দিন নাম্বার এক আল্লাহ তালা এই দিনগুলোর কসম করেছেন আল্লাহ তালা যখন কোনো কিছুর কসম করেন তা কেবল তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদাই প্রমাণ করে কারণ মহান সত্তা শুধু মহা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কসম করেন আল্লাহ তালা বলেন ওয়াল ফজরি ওয়ালায়ালিন আশরিন সুরা ফজরের এক এক থেকে দুই নম্বর আয়াত আল্লাহ বল কসম দশ রাতের জিলহজের প্রথম দশকের প্রতি এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে এটি সকল মোফাসিরিনের মতামত দ্বিতীয়ত হল এই সবই সেই দিন আল্লাহ যাতে তার জিকিরের প্রত্যাবর্তন করেছেন যেমন আল্লাহ তালা সুরা হজের আঠাইশ নম্বর আয়াতে আরশাদ করেন আউজ বিল্লাহ মিনের রজিম লি আশাদু মানাফি আলহুম ওয়াজুকুরুসমাল্লাহি ফি আইয়াম আলুমতিন আলামা রজাক হুম মিম বাহিমাতিল আনআম ফকুলু মিনহা ও আতইমুল বা ইসাল ফকির অর্থাৎ যাতে তারা তাদের কল্যাণের স্থান পর্যন্ত পৌঁছে এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম স্মরণ করে তার দিয়া চতুষ পর্যন্ত জবে করার সময় অথপর তোমরা তা থেকে আহার করো এবং দুস্থ অভাবগ্রস্তকে আহার করাও তো জমহুর ওলামাদের মতে এই আয়াতে নির্দিষ্ট দিনসমূহ বলে জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনকে বোঝানো হয়েছে এটি ইবনে উমর এবং ইবনে আব্বাস রাদি আল্লাহ তালানুর মত তৃতীয় হলো এ মাসে আল্লাহর যে মনোনীত ধর্ম পরিপূর্ণ তার ঘোষণা সহকারে আজা আয়াত নাজিল হয় তো ইসলাম পরিপূর্ণ দিন বা জীবন ব্যবস্থা আল্লাহ পাক কোরআনে মজিদে সুরা মায়েদায় এরশাদ করেন আলী ইউম আকমাল তুলাকুম দিন আকুম ও আতমাম তো আলাই কুম নেমাতি ও রাদি তুলাকুমুল ইসলাম আদিনা আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দিনকে পরিপূর্ণ করলাম আমার নিয়ামতকে তোমাদের উপর পূর্ণতা দিলাম আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দিন হিসেবে মনোনীত করলাম চতুর্থ হলো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম এই দিনগুলোকে শ্রেষ্ঠ দিন বলে আখ্যায়িত করেছেন জিলহজের এই দিনগুলোকে রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ দিন বলে আখ্যায়িত করেছেন যেমন জাবের রাদি আল্লাহ তালা আনহু থেকে বর্ণিত মসনদে বাজার এগারো হাজার এক হাজার একশো আঠাইশ নম্বর হাদিস এবং মসনদে আবি আলা দুই হাজার নব্বই নম্বর হাদিস পৃথিবীর দিনগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দিন হল দশকের দিন সময় অর্থাৎ জিলহজের প্রথম দশ দিন তো জিজ্ঞেস করা হলো আল্লাহর পথে জেহাদেও কি এর চেয়ে উত্তম দিন নেই তা আল্লাহর রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বললেন আল্লাহর পথে জেহাদেও এর চেয়ে উত্তম দিন নেই হ্যাঁ কেবল সেই জেহাদ যে জেহাদে তার চেহারাকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ শহীদ হয়ে গেছে পঞ্চম হল এই দিনগুলোর মধ্যে রয়েছে আরাফাতের দিন আরাফাতের দিন হল বড় হজের দিন এটি ক্ষমা ও মাগফেরাতের দিন জাহান নাম থেকে নাজাতের দিন তো জিলহজের এই দশকে যদি ফজিলতের 
আর কোনো কিছু নাও থাকতো তবে এই দিবসটির কারণে এটি মর্যাদাবান হতো এই দিনের ফজিলত সম্পর্কে রসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লাম বলেছেন যা তিরমিজি শরীফের আটশো তিরানব্বই নম্বর এবং নাসাই শরীফের তিন হাজার ষোলো নম্বর হাদিস তিনি বলেন যে আরাফার দিবসই হলো মূলত হজের দিন ষষ্ঠ যেই ফজিলত সেটি হলো এতে রয়েছে কোরবানির দিন কোনো কোনো আলিমের মতে কোরবানির দিনটি হলো বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ দিন যেমন নাসাই শরীফের দশ হাজার পাঁচশো বারো এবং ইবনে খুজাইমার দুই নম্বর হাদিস প্রিয় নবী করিম সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম এরশাদ করেন আল্লাহর কাছে সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ দিন হলো কোরবানির দিন অথপর স্থিরতার দিন অর্থাৎ কোরবানির পরবর্তী দিন সপ্তম ফজিলতটির ব্যাপারে ফতুল বারির মধ্যে হাফেজ ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ তার ফতুল বারিতে লেখেন যে জিলহজের দশকের বৈশিষ্ট্যের কারণ যা প্রতীয়মান হয় তা হলো এতে সকল মৌলিক এবাদতের সন্নিবেশ ঘটে যেমন এই দশকের মধ্যে নামাজও আছে রোজাও আছে সদকাও আছে কোরবানিও আছে হজও আছে অন্য কোনো দিনে এতগুলো এবাদতের সমাবেশ ঘটে না সোহান আল্লাহ এবার আসুন আমল এবং কিছু দোয়া এই দশকের প্রথম হলো জিলহজ মাসের চাঁদ উদিত হওয়ার পর থেকে দশ তারিখ পর্যন্ত যতদিন সম্ভব নফল রোজা রাখা আর রাতের বেলা বেশি বেশি এবাদত করা নফল নামাজ কোরআন তেলাওয়াত তসবি তাহলিল তবা ইস্তেফা রোনা জারি দুরুস শরীফ ইত্যাদি এবাদতের মাধ্যমে রাত কাটানো তো দলিল হল তিরমিজি শরীফের সাতশো আটান্ন বাইহাকি শরীফের তিন হাজার সাতশো সাতান্ন নম্বর হাদিস হজরত আবু হুরাইরা রাদি আল্লাহ তালহু থেকে বর্ণিত আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বলেন জিলহজের দশ দিনের এবাদত আল্লাহর নিকট অন্য দিনের এবাদতের তুলনায় বেশি প্রিয় প্রত্যেক দিনের রোজা এক বছরের রোজার নেই আর প্রত্যেক রাতের এবাদত লাইলাতুল কদরের এবাদতের নেই সোহান আল্লাহ দেখুন কত বড় ফজিলত হজরত আবদুল্লাহ ইমনা আব্বাস রাদি আল্লাহ তাল আনহু থেকে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লামের সাত করেছেন এই দশ দিনের আমল অপেক্ষা অন্য দিনের আমল যে প্রিয় নয় এটি বোখারি শরীফের হাদিস নম্বর হলো নয়শো ছাব্বিশ দ্বিতীয় আমলটি হলো যারা কোরবানি করার ইচ্ছা পোষণ করছেন তারা জিলহজ মাসের চাঁদ দেখা যাওয়ার পর থেকে হাত পায়ের নুখ মাথার চুল এবং অবাঞ্চিত চুল ইত্যাদি কাটবে না যদি চল্লিশ দিন না হয়ে থাকে এগুলি না কাটার মেয়াদ যদি চল্লিশ দিনের বেশি হয়ে যায় তাহলে এসব কেটে ফেলা আবশ্যক নতুবা দশ দিন পর কোরবানির পর পরিষ্কার করে কোরবানি দেওয়ার পরে পরিষ্কার করবে এটাই হলো সুন্নত যেমন হজরত উম্মে সালমা আদি আল্লাহ তাল আনহা থেকে বর্ণিত রসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম এরশাদ করেছেন যখন জিলহজের প্রথম দশ দিনের সূচনা হয় আর তোমাদের কেউ কোরবানি করার ইচ্ছা করে সে যেন চুল নখ ইত্যাদি না কাটে এটি ইবনে মাজা শরীফের তিন হাজার একশো উনপঞ্চাশ নম্বর হাদিস এবং আরও অন্যান্য হাদিস গ্রন্থ এ হাদিসখানা রয়েছে আর যারা হজে যায়নি তাদের জন্য জিলহজ মাসের নয় তারিখে রোজা রাখা সুন্নত অর্থাৎ আরাফার দিন যেটাকে বলা হয় হজরত আবু কথাদা আর আদি আল্লাহ তাল আনহু থেকে বর্ণিত রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম এরশাদ করেছেন আরাফার দিনের রোজার ব্যাপারে আমি আল্লাহর কাছে আশাবাদী যে এই রোজা তার পূর্বের এবং পরের এক বছরের গুণা মুছে ফেলবে এটি সহি মুসলিম শরীফের সাতশো চল্লিশ নম্বর হাদিস তাহলে বোঝা যাচ্ছে আরাফাতের একটি রোজার দ্বারা আপনার পূর্বের এক বছর পরের এক বছর মোট দুই বছরের গুণ আল্লাহ তালা মাফ করে দেবেন তবে যারা হজে গিয়েছেন তাদের জন্য এদিন রোজা না রাখা উচিত হজরত আবু হুরাইরা রাদি আল্লাহ তালা আনহু থেকে বর্ণিত রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম আরাফাতের দিনে আরাফার ময়দানে রোজা রাখতে নিষেধ করেছেন এটি আবু দাউদ হাদিস নম্বর দুই হাজার নম্বর হাদিস তা আরাফার দিনের একটি দোয়া আছে অর্থাৎ নয়ই জিলহজের এখলাস ও বিশ্বাসের সাথে এই দোয়াটি বেশি বেশি পড়া উচিত নবী করিম সাল্লা ইসলাম আরাফার দিন এই দোয়াটি খুব বেশি পড়তেন এটি মসনদ আহমদের ছয় হাজার নশো বাইশ নম্বর হাদিসে দোয়াটি হলো লা ইলাহ ইল্লাহ ওয়াহ লা শরিক আলাহ লাহুল মুলকু আলাহুল হামদু বিয়াদিহিল খাইর ওহু আলা কুল্লি সইন কদির তারপর আরেকটি আমল হলো এই দশকে নয়ই জিলহজের ফজর থেকে শুরু করে তেরো জিলহজের আসর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে তাকবির তাকবিরে তাশ্রিক যাকে বলা হয় 
পুরুষেরা উচ্চ আওয়াজে আর মহিলারা নিচু স্বরে পড়বে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর লা ইলাহ ইল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর ওলিল্লাহিল হাম এই তকবিরটি পড়বে তো নামাজ জামাতের সাথে হোক একাকি হোক পুরুষ হোক মহিলা হোক সবার জন্য প্রতি ফরজ নামাজের পর এই তাকবিরটি একবার পড়া ওয়াজিব এর ফজিলত হলো হজরত ইবনা আব্বাস রাদি আল্লাহ তালু আরাফার দিন তথা নয় জিলহজের ফজর থেকে আইয়ামে তাশ্রিকের শেষ দিন অর্থাৎ তেরোই জিলহজ পর্যন্ত আসর নামাজ পর্যন্ত তাকবিরে তাশ্রিক পড়তেন সুনানে বাইহাকি কোবরা হাদিস নাম্বার ছয় হাজার একাত্তর তারপরে ঈদের দিনের আমল আমলও আছে যে ঈদের দিনের সবচেয়ে বড় আমল হলো ঈদের নামাজ শেষে কোরবানি করা যেমন হজরত আয়শা রাদি আল্লাহ তালা আনহা থেকে বর্ণিত রসুল সাল ইসলাম এরশাদ করেছেন কোরবানির দিনে বনি আদম এমন কোনো কাজ করতে পারে না যা আল্লাহর নিকট রক্ত প্রবাহিত করা তথা কোরবানি করার চেয়ে বেশি প্রিয় কোরবানির পশু সকল শিং তাদের পশম এবং তাদের খুরসহ কেয়ামতের দিন কোরবানি দাতার পাল্লায় এসে হাজির হবে আর কোরবানির পশুর রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই আল্লাহর নিকট সম্মানের স্থানে পৌঁছে যায় সুতরাং তোমরা প্রফুল্ল চিত্তে কোরবানি করবে এটি সুনানে তিরমিজির এক হাজার চারশো তিরানব্বই নম্বর হাদিস তো মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনে এবাদত করে আখেরাতের সম্বল হাসিল করার তৌফিক দান করুন আমিন